I'm here to join the people bringing attention to Lou Gehrig's disease by taking the ALS Ice Bucket Challenge. I'm going to challenge three more people, Elon Musk, Ryan Seacrest, and Chris Anderson of TED. Consider yourself challenged. You have 24 hours. Good luck. Cette vidéo se veut une critique d'une mode nommée « Ice Bucket Challenge ». Il me faut préciser que je n'ai rien contre la sensibilisation des gens sur les maladies et faire la promotion de la recherche scientifique dans un sens général. J'avoue par contre que je trouve ça antipathique de pratiquer l'exhibitionnisme pour mousser sa popularité, mais bon, nous avons tous nos défauts. Pour ma part, je me permets de les critiquer, ces gens-là, ça doit être orgueilleux en quelque part. Apparemment, c'est considéré bon ton de faire comme les autres. C'est vrai, il est souvent bien de se conformer. Hein? La plupart du temps, ça permet à la société de fonctionner en harmonie. Par exemple, on se conforme au code de la route et on évite de faire des accidents probables lorsqu'on brûle des feux rouges. Cependant, Lorsqu'il y a un déficit intellectuel, avouez l'image est forte, on gèle la tête avec un seau d'eau glacée. Parfois, c'est malsain. Vous n'êtes pas d'accord Dites-moi si ce suppôt de Satan fait le Ice Bucket Challenge pour une bonne cause. Dites-moi si cette vision n'est pas malsaine. Moi, ça m'a mis mal à l'aise. Mais oublions le mauvais goût laissé par ce spectacle. Et disons-nous que le défi n'est pas représenté par Lady Kaka. Parlons justement des défis. Ils disent bien « Ice Bucket Challenge ».« Challenge », ça veut dire « défi » en français. Nos sportistes québécois y sont habitués aux défis. Ceux qui poussent leur corps à la limite pour exceller. Peuvent-ils vraiment qualifier verser de l'eau sur sa tête par un toutou en peluche surdimensionné comme un défi? Ben non, il se comporte comme dans un cirque, ce n'est que du théâtre. Il n'y a pas de défi. Merci Marc. Ah oui, le maire de Toronto. Cocaïnomane notoire. Rob Ford. Ces images à elles seules viennent de décrédibiliser la recherche clinique. Rob Ford lui-même aurait dû rester dans sa clinique. C'est ça, le maire de la plus grosse ville au Canada? Hi, I'm Mayor Rob Ford. I've been called out by legendary Maple Leaf Ty Domi for the ice bucket challenge for ALS. Ty, I accept your challenge. Let's bring it on. Regardez-le frémir à la fin. Encore un peu, et il passe de l'état solide directement à l'état gazeux. Now, to you all who challenged me, I do not think it's presidential. Uh, for me to be splashed with ice water, so I'm simply going to write you a check. Ow! <laughs> That check is for me. I don't want to ruin my hairstyle. George Bush. Il le dit que ce n'est pas présidentiel. Oui, Dabia. En effet, ça n'a absolument rien digne d'un chef d'État. Alors, pourquoi le fais-tu? Vladimir Poutine doit bien rire de toi, pauvre con. Now I nominate Ellen, Barack Obama, who else? Chris Leo. Yes. 
Je ne pensais pas qu'il y aurait plus efféminé que Justin Bieber, mais sérieusement, Zuckerberg, de face de boucle, doit être en manque de likes pour s'humilier ainsi. Governor, I accept your challenge. And after I dump this bucket of ice on my head, I get to nominate three new people to challenge. So I'm going to challenge Bill Gates, my partner at Facebook, Sheryl Sandberg, and Netflix's founder and CEO, Reed Hastings, to do this within the next 24 hours. So you have 24 hours to do this, or you have to donate $100. All right, here we go. Really c'est froid l'eau glacée, comme c'est gênant. Mais il est bien fier de lui, notre milliardaire. Vous avez vu son sourire Il n'aura pas donné les 100 dollars à la cause. En fait, c'est à se demander si tout le monde relève le défi. Qui va donner l'argent à la cause Mais on verra bien, ça c'est une autre histoire. Euh, C'est à noter, par contre, qu'avant même de se déprécier dans l'esprit du monde entier, Mark Zuckerberg, comme tant d'autres, a nommé trois autres personnes qui devront subir la même humiliation. Ça fait partie du jeu. Ils s'abaissent, mais il y en a d'autres aussi qui auront leur camp. Et pour la grande finale... Hi guys, I just received the news and I'm very happy. I was nominated. Thank you so much. No, it's my turn. I would like Christopher, Bianca, Nicolas Van Damme to do it. If the father go, the kids go. Jean-Claude Van Damme. Il incarne ce que produit l'engouement pour les États-Unis, leurs idées et leur manière de vivre. Mondialisation oblige. Van Damme vient de démontrer, torse nu et en appelant ses propres enfants à son secours ce qu'est l'idiotisme propre à l'anglais d'Amérique du Nord. »